Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa Aston Ayu yang secintai Sabang Agan uh, Sedang ramai uh, polemik terkait dengan perjalanan dinas fiktif di sejumlah lembaga dan kementerian Sebanyak 39 miliar lebih yang ditemukan oleh Badan Pengawas Keuangan atau BPK Nah, ini menjadi polemik. Satu pihak ada yang mengatakan bahwa perjalanan dinas fiktif yang merugikan uang negara 39 miliar itu agar cukup dikembalikan saja, selesai gitu, gak usah dipidanakan. Tapi pihak lain seperti KPK misalnya mengatakan sebaliknya harus dipidanakan. Nah, salah satu pihak yang mengatakan agar uang dinas fiktif itu atau uang dinas yang disimpangkan itu agar cukup dikembalikan gak usah dipidanakan adalah politisi dari PDIP namanya Trimedia kita tahu kan? saya bahasa dulu nih Trimedia soal perjalanan dinas fiktif 39 miliar kembalikan selesai ini sudah setelah detik enak saja ya kalau begitu <laughs> nanti uh, semua pejabat negara rame-rame menggunakan uang dinas semau-maunya sendiri nanti kalau ketahuan cukup dikembalikan selesai nggak perlu urusan dengan KPK pidana dan lain sebagainya hmm. ini pola cerita data aja saya saya bahasa dulu anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Trimedia Panjaitan meminta para pihak yang memanipulasi perjalanan dinas PNS mengembalikan dana sebesar 39 miliar rupiah ya 39 miliar rupiah dia menyebut penegak hukum bisa bergerak jika tidak ada yang mau mengembalikan ini kan upaya preventif dulu suruh kembalikanlah keuangan negara itu kalau enggak mau dikembalikan baru proses penegakan hukum begitu kata Trimedia saat dihubungi detik hari Selasa kemarin dia menyebut persoalan itu selesai jika dana fiktif tersebut dikembalikan Menurutnya yang paling penting dalam persoalan itu yakni menyelamatkan kerugian negara bukan memenjarakan orang. Enak teman nih. <laughs> Kalau dikembalikan kita anggap uh, sudah selesai. Yang penting kerugian negara kembali bukan mau memenjarakan orang gitu loh. Itu seringkali di daerah juga kalau mau, kalau misal ini bisa dicicil juga. Yang penting pengembalian keuangan negara ucapnya. Trimedia menegaskan jika tidak ada yang mengembalikan dana fiktif itu, maka polisi atau kejaksaan bisa bergerak. Menurutnya laporan BPK terkait penyimpangan perjalanan dinas pasti valid. Kayak itu intinya itu komentar Trimedia. Jadi itu bermula dari temuan BPK, Badan Pengawas Keuangan, eh, dari sekitar 40, 40-an lebih kementerian atau lembaga negara, eh, terkumpul atau ada sekitar tiga berapa tadi 39 meter lebih ya uang dinas yang uh, tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik nah saya termasuk yang tidak sepakat dengan Trimedia Panjaitan ini polisi PDIP ya kalau begitu nanti ya maling seneng dong oh, ya maling kalau ketahuan sudah cukup kembalikan lepas dari Sanksi pidana, yo enggak, jangankan begitu, wong sudah dipidanakan, dipenjarakan oleh KPK aja, pejabat negara yang korupsi, kepala daerah, anggota DPR, terus-terusan enggak pernah berhenti kok, Lalu ini kok malah enak sekali, menanggapi kasus penyimpangan duit negara seperti ini, hanya cukup dikembalikan, iya dong. Kalau perlu menurut saya ini kan baru di kementerian, ini belum di legislatif nih, belum di lembaga legislatif nih, di semua tingkatannya nih dari DPR pusat, DPRD provinsi dan terus ke bawah kabupaten kota. Mengapa BPK tidak mengumumkan ini? Apakah tidak ada penyimpangan perjalanan dinas luar di antara mereka? Itu sudah semua orang tahu loh di semua tingkatannya tuh, semua level yang namanya Uh, perjalanan dinas luar atau kunjungan kerja itu ya 
oleh anggota wakil rakyat kita dari tingkat kabupaten sampai pusat itu luar biasa kan coba dong coba diselidiki itu berapa kali dalam sebulan anggota DPR itu melakukan kunjungan kerja semua levelnya dari kabupaten kota sampai pusat itu iya kalau kemudian terdapat penyimpang dari uang negara hanya disuruh mengembalikan doang kemudian selesai tidak usah dipenjarakan kasihan lo itu habis duit negara kalau begitu caranya iya habis duit negara untuk main-main dikorupsi Bung di penjara di KPK aja nggak kapok kok Pak Presiden itu Pak Jokowi mengusulkan uh, undang-undang perampasan aset nggak pernah ditandatangani nggak pernah disetujui itu ada apa itu Jangan-jangan pola-pola mental seperti ini agar perilaku korupnya aman, tidak dijerat dengan undang-undang, tidak dipidanakan, tidak dipenjarakan. Atau kalau perlu hukuman mati kan, wacana itu kan pernah ada. Iya, kalau e, sanksi hukum yang tegas begini, hukuman mati bagi koruptor-koruptor yang kelas kakap dan penjarakan bagi koruptor-koruptor yang lain. Nah, itu baru bisa kita harapkan willing negara e, mengamankan duit negara. Jadi kalau hanya seperti ini apa namanya cukup dikembalikan saja kor- uang korupsi itu kan gede cili ke besar kecilnya termasuk dalam e, ranah korupsi juga. Ya kepada teman duit negara tek ngurayan para pejabat. Ketahuan, ketahuan korupsi, ketahuan BPK, ketahuan KPK cukup kembalikan Selesai, nggak usah dibidarakan, nggak usah menjarahin orang loh Aduh, ini Saya balas jadi curiga ini Jangan-jangan upaya pendapatnya Trimedia ini dalam konteks yang lain Makanya saya, saya usulkan ini KPK, BPK coba deh, telisik juga itu Perjalanan dinas uang kunjungan kerja anggota legislator kita dari seluruh tingkatannya mulai dari kabupaten, kota, provinsi sampai DPR RI ini. Coba deh telisik itu. Penyimpangan duit negara ada enggak itu? Kunjungan kerja yang fiktif ada apa tidak? Ya. Cobalah evaluasi diri. Kalau ada jangan seperti trimedia ini kepenak teman. Kalau ada ya sikat aja tidak cukup banyak mengembalikan harus ada saksi hukum kan ada undang-undangnya kan lo ya negara ini diatur dengan undang-undang kok ya maling-maling ketangkap kembalian kembalikan tapi sanksi hukum tetap berjalan itu baru ketegasan hukum itu baru willing yang tegas bagaimana agar perilaku korupsi di negara ini bisa dihentikan dengan total kalau begini caranya ya korupsi semakin menjamur seluruh pejabat korup nanti pejabat perjalanan dinas membawa buta kunjungan kerja yang nggak jelas membawa buta toh gampang nanti kalau ketahuan BPK cukup dikembalikan beres nggak ada urusan dengan KPK nggak urusan dengan kejaksaan nggak akan dipenjara oh kepenang temen dari media oke lah saya nggak sepakat nih kalau begini gini harus tegas negara ini duit negara disimpangkan buat korupsi ya pelakunya ya penjarakan, gak ada ampun kalau perlu aset seluruh kekayaannya disita untuk koruptor kelas kakap, dan kalau perlu juga hukuman mati bagi para koruptor diberikan amanah, kepercayaan oleh negara untuk mengelola uang negara, tapi justru untuk kepentingan pribadi dan keluarganya gak ada ampun, sikat aja itu terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh